بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹویٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ اسٹوڈنٹ بین الاقوامی تجارت میں استعمال ہونے والا بین الاقوامی تعلقات میں استعمال ہونے والا سب سے بڑا معاشی لفظ ہے یہ بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ پہلی بات تو میں آپ کو سب سے یہ پہلے بتاتا چلا جاؤں کہ بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ جب ہم ایشین کنٹریز کی بات کر رہے ہوتے ہیں لائک پاکستان انڈیا اینڈ بنگلہ دیش وغیرہ تو اس وقت بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ الگ الگ ٹرمز ہیں لیکن جب ہم برطانیہ امیرکہ جیسی کنٹریز کا یوں سمجھ لیں ڈیولپڈ کنٹریز کا جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کو الگ نہیں پڑھا جاتا دونوں کو مرج کر کے ایک ہی ٹرم میں دیکھا جاتا ہے پاکستان جیسی کنٹریز میں ایشین کنٹریز میں عام طور پر خاص طور پر پاکستان میں اس کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے تو آج سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ ہے کیا چیز توازن تجارت اسٹوڈنٹ جب ایک ملک دوسرے ملک سے تجارت کرتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے میں یہاں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ دنیا میں پاکستان میں خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو تجارت جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہے ہماری لوکل ٹریڈ جس میں ہم ایک خاص لوکیلٹی میں چیزیں بناتے ہیں اور وہیں اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ لاہور میں ہم چیزیں بناتے ہیں اور لاہور میں ہی اس کو ہم خریدتے اور فروخت کرتے ہیں تو یہ لوکل ٹریڈ کی ایک شیپ ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈومیسٹک ٹریڈ یا پھر داخلی تجارت یا پھر اندرونی تجارت یا اسے ملکی تجارت یا اسے قومی تجارت کا نام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ملک کے اندر رہتے ہوئے چیزیں بنائیں گے اور ملک کے اندر ہی اس کی خرید و فروخت ہوگی بیونڈ باؤنڈریز ہم نہیں جائیں گے تو ایسی تجارت کو ہم ڈومیسٹک ٹریڈ کا نام دیتے ہیں نیشنل ٹریڈ کا نام دیتے ہیں داخلی جو آپ کی تجارت ہے اس کا نام دیتے ہیں یا پھر ملکی تجارت وغیرہ وغیرہ کا نام دیتے ہیں ہم لیکن تیسری تجارت جو ہے اس میں ہم ملک سے باہر نکلتے ہیں ملک کی حدوں سے باہر نکل کر پوری دنیا ہمارے پاس پہ پھیلی ہوئی ہے جب آپ تجارت ملک سے دوسرے ملک میں کرتے ہیں چیز بناتے کسی ایک ملک میں ہے اس کی فروخت کسی اور ملک میں ہوتی ہے خرید کہیں اور ہو رہی ہے فروخت کہیں اور ہو رہی ہے پروڈکشن کہیں اور ہو رہی ہے یوز کہیں اور ہو رہی ہے گویا کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق ہے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ لین دین کر رہا ہے معاشی طور پر تو ایسی تجارت کو ہم بین الاقوامی تجارت کا نام دیتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ نہ تو لوکل ٹریڈ سے تعلق رکھتا ہے نہ ہی نیشنل ٹریڈ سے تعلق رکھتا ہے ڈومیسٹک ٹریڈ سے تعلق رکھتا ہے بلکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ سے ہے جسے ہم گلوبل ٹریڈ یا ورلڈ ٹریڈ یا ایکسٹرنل ٹریڈ وغیرہ کا نام بھی دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں دو لفظ ہمیں یاد کرنا بڑا ضروری ہیں بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے بس سمپل سا فرق ہے اسٹوڈنٹس کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو ان میں ہمیں چیزیں دیکھنی ہیں کون کون سی ہیں اگر آپ تجارت کے دوران میں چیزیں جو استعمال کرتے ہیں وہ ویزیبل ہیں ویزیبل گڈز ہیں ویزیبل گڈز ہیں تو اس کو ہم توازن تجارت میں رکھیں گے اور اگر آپ ویزیبل اور انویزیبل دونوں گوڈز کو دونوں چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم بیلنس آف ٹریڈ کی بجائے بیلنس آف پیمنٹ پر چلے جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے آج کہ بیلنس آف ٹریڈ میں صرف اور صرف مرئی چیزوں کو شامل کرنا ہے بیلنس آف ٹریڈ ہے کیا چیز اسٹوڈنٹ ایک ملک جو ہے وہ امپورٹ بھی کرتا ہے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اکنامکس میں ملک کی جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں وہ ایکس سے شو کی جاتی ہیں اور جتنی بھی امپورٹس ہیں وہ ایم سے شو کی جاتی ہیں اب ملک کی ایکسپورٹ اور ملک کی امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے ایکسپورٹس مائنس امپورٹس ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے ایکسپورٹس کا اور امپورٹس کا اسٹوڈنٹ اسی کو ہم اسی ڈسٹینس کو اسی ڈفرنس کو اسی فرق کو ہم توازن تجارت کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہر سال سو بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ امپورٹ بھی کرتا ہوگا اب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں اس قدر جو ہے وہ امپورٹس ہو رہی ہیں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ون ہنڈریڈ ہیں اور ہماری امپورٹس جو ہیں وہ نائنٹی بلین ہیں اگر آپ ان دونوں کا ڈفرنس لے لیں تو اسی ڈفرنس کو ہم توازن تجارت کا نام دیتے ہیں اب یہ ڈفرنس عام طور پر دو طرح کا ہوتا ہے تین بھی تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے پاسبل ہے لیکن عموماً یہ دو طرح کا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ایکسپورٹ مائنس امپورٹ ہے اگر ہم سو بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں 
और हम नब्बे मिलियन की इंपोर्ट करते हैं इसका मतलब है कि हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है और हमारी इंपोर्ट्स कम है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि पैसा आपके पास आएगा जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप पे करेंगे तो स्टूडेंट्स जब आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं तो इसका मतलब है कि जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट चले जाते हैं हम फर्ज कर लेते हैं हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो है एक बिलियन लेकिन इम्पोर्ट्स जो है वो डेढ़ बिलियन है तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर आपकी एक्सपोर्ट 120 बिलियन है और हमारी इम्पोर्ट्स ज़्यादा है इसका मतलब है कि 150 बिलियन है तो हम माइनस में चले जाएंगे तो अगर हम प्लस में चले जाते हैं अगर हमारे हक में चला जाता है ये तोज़न तो हम स्टूडेंट्स इसको कहते हैं तोज़न तजारत हमारा सरप्लस है और अगर हम नुकसान में चले जाते हैं माइनस में चले जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा तोजन तजारत जो है वो डेफिसिट है खसारे में है इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि वो मुल्क जिनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं जिनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं इम्पोर्ट्स की नस्बत उनका तोज़न तजारत फाजल हुआ करता है सरप्लस हुआ करता है और उसके अगेंस्ट वो ममालिक जिनकी इम्पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं जिनकी ख़रीदारी ज़्यादा होती है वो नुकसान में जाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि उनका तोज़न तजारत जो है वो डेफिसिट होता है खसारे में जाता है इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगी हम खसारे में जाएंगे इम्पोर्ट्स कम होंगी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी हम फाजल में जाएंगे जिन मुल्कों का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है उनका तोज़न तजारत सरप्लस जिनका इम्पोर्ट्स ज़्यादा होता है उनका तोज़न तजारत जो है वो खसारे में जाता है और कभी कभी ये बैलेंस भी हो सकता है जितनी आपने इम्पोर्ट की उतनी ही एक्सपोर्ट की ये भी सूरत हाल मुमकिन होती है लेकिन आम तौर पर हम ये दो सूरतें ही देखते हैं स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा कि जब आप तोज़न तजारत की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स को शामिल किया जाएगा इन विजिबल गुड्स को शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं तोज़न अदायगी की तोज़न तजारत और तोज़न अदायगी में लतीफ सा फ़र्क है वहाँ सिर्फ 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 विजिबल गुड्स जो हैं हम सिर्फ उनको शामिल करते हैं इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मरई गुड्स जो है वो मरई अशिया जो है वो शामिल करना है यहाँ सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स जो है वो शामिल करनी है आपने तो यहाँ विजिबल गुड्स आएंगी और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हमने विजिबल गुड्स भी और इन विजिबल गुड्स भी दोनों शामिल करनी है यहाँ आपने मरई और गैर मरई दोनों अशिया शामिल करनी है अब मरई और गैर मरई अशिया क्या होती हैं विजिबल गुड्स इन विजिबल गुड्स क्या होती हैं फ़र्क क्या होते हैं फ़र्क सिर्फ छोटा सा है स्टूडेंट्स वो चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं जिसे हम छू सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मरई और विजिबल कहलाती हैं जबकि इन विजिबल गुड्स वो होती हैं जो हम फील तो करते हैं उनको टच नहीं किया जा सकता मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में मारकर ये विजिबल है लेकिन मेरी जो आवाज़ है ये आपको सुनाई ज़रूर दे रही है आप इसे टच नहीं कर सकते दिखाई नहीं दे रही ये चीज़ें इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है इन है तो जब आप विजिबल सिर्फ विजिबल सिर्फ विजिबल गुड्स की बात कर रहेंगे तो तोज़न तजारत कहलाता है जब विजिबल गुड्स और इन विजिबल गुड्स दोनों शामिल कर लें यहाँ गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल होंगी यहाँ सिर्फ गुड्स शामिल होंगी यहाँ सिर्फ और सिर्फ सामान तजारत की बात हो रही होगी यहाँ सामान तजारत की बात भी हो रही होगी इसके अलावा यहाँ सर्विसेज की बात भी हो रही होगी तमाम किस्म के अकाउंट्स जो है वो यहाँ हम शामिल करते हैं यहाँ हर किस्म का अकाउंट शामिल नहीं होता सिर्फ बेची जाने वाली खरीदी जाने वाली गुड्स का जिक्र करेंगे यहाँ हम तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे खरीदी जाने वाली बेची जाने वाली सर्विसेज का जिक्र करेंगे अकाउंट्स का जिक्र करेंगे कर्जों का जिक्र करेंगे एक एक चीज़ का दो मुल्कों के दरमियान में जिस भी सूरत में लेन देन हुआ वो सारे का सारा यहाँ शामिल होंगे ख्याल रखिएगा कि एक मुल्क दूसरे को डोनेट करता है एक मुल्क दूसरे को कर्जा देता है एक मुल्क दूसरे को हेल्प करता है एक मुल्क का डॉक्टर किसी दूसरे मुल्क में सर्विस कर रहा है या एक मुल्क का इंजीनियर किसी दूसरे मुल्क में परफॉर्म कर रहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है तोज़न अदायगी का हिस्सा होती हैं जबकि ये सारी चीज़ें तोज़न तजारत का हिस्सा नहीं हुआ करती तोज़न तजारत में सिर्फ हम देखिए मरई गुड्स जो है उनको शामिल करते हैं यहाँ हर किस्म का अकाउंट शामिल करेंगे स्टूडेंट यहाँ मैं ये बताता चला जाऊँ 
کہ جس طرح یہاں بڑی شیپس دو ہوتی ہیں یہاں توازن ادائیگی میں بھی عام طور پر ہماری دو حالتیں ہوتی ہیں وہ ہے ہمارے پاس خسارے کا توازن یا پھر ہمارے پاس سرپلس توازن ادائیگی اگر ملک میں ریسیونگ ہم جب پیسہ زیادہ لیتے ہیں اگر ہماری ریسیونگز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں کسی صورت میں تو ریسیونگ اور پیمنٹس کا جو ڈفرنس ہوتا ہے اسے ہی دراصل ہم توازن ادائیگی کا نام دیتے ہیں جس ملک کی ریسیونگ زیادہ ہے اس ملک کا توازن ادائیگی فاضل میں چلا جاتا ہے اور جس کی ریسیونگ کم ہے ظاہر اس کی پیمنٹ پھر زیادہ ہوں گی جب پیمنٹ زیادہ ہوں گی تو ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں ہماری پیمنٹ زیادہ ہوں گی ہم پیاز زیادہ پے کر رہے ہوں گے نقصان میں جائیں گے پیسہ رسیو زیادہ کر رہے ہوں گے ہم فائدے میں جائیں گے تو جیسے یہاں دو صورتیں ہیں توازن ادائیگی میں بھی یہی دو صورتیں ہوتی ہیں یہ ہم ایک بات اور بہت کلیئر کرتا چلا جاؤں اسٹوڈنٹ ضروری نہیں ہے کہ جس ملک کا توازن تجارت خسارے میں ہو اس کا توازن ادائیگی بھی خسارے میں ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہو سکتا ہے آپ کا توازن تجارت تو آپ کے حق میں نہ ہو توازن ادائیگی آپ کے حق میں ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ توازن تجارت جو ہے یہ تو آپ نقصان میں جا رہے ہیں توازن ادائیگی آپ کے لیے بہتر ہو جائے یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ فائدے میں جا رہے ہوں یہاں آپ خسارے میں جا رہے ہوں کہ بھی صورت ممکن ہو سکتی ہے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھنا اس کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان چائنا کو جو ہے وہ ایک سو بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور نتیجہ تن پاکستان ایک سو پچاس امپورٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مائنس میں جا رہے ہیں ڈیفیسٹ ہے توازن تجارت ہمارا ڈیفیسٹ میں ہے لیکن چونکہ ہمیں پچاس بلین چائنا کو پے کرنے ہیں جب ہم چائنا کو پے کرنا چاہتے ہیں جب ہم اس کو پے کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت چائنا ہمیں لون دے دیتا ہے ڈرونیشن دے دیتا ہے کوئی ہیلپ کر دیتا ہے ہم اس کو پچاس بلین دینے لگے اس نے کہا نہیں میں آپ کو اسی بلین کی امداد دے رہا ہوں تو ہم اسی بلین لیں گے جب اس اس میں سے پچاس بلین کٹوا بھی دیں مائنس بھی کروا دیں تب بھی بیس تیس بلین جو ہے ہمیں ملنے والا ہے تو تجارت کی صورت میں ہم نقصان میں چلے گئے لیکن آپ جب توازن ادائیگی میں جائیں گے تو تیس ملین ہمیں پیسہ رسیو ہو رہا ہے کسی بھی صورت میں قرضے کی صورت میں لون کی صورت میں یا ڈونیشن کی صورت میں ہیلپ کی صورت میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو یہاں ہم اوور آل پورا جو ہے وہ اکاؤنٹ وہ دیکھتے ہیں یہاں ہم صرف اشیاء کو دیکھتے ہیں صرف تجارتی چیزوں کو چیک کرتے ہیں تو یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان انیس سو سینتالیس سے لے کے آج تک عام طور پر عام طور پر ہمارا توازن تجارت بھی خسارے میں ہی جاتا ہے توازن ادائیگی بھی خسارے میں ہی جاتا ہے کہیں ایک آدھ دفعہ پاسبل ہے ایسا ہوا ہو تاریخ میں ایک آدھ دفعہ ایسا ضرور ہوا کہ ڈاکومنٹس کی حد تک ہمارا توازن ادائیگی کچھ بہتر ہوا سرپلس میں ایک آدھ دفعہ جانے کی کوشش کی ہم نے ورنہ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں ہی جاتا ہے توازن تجارت بھی ہمارا ڈیفیسٹ میں جاتا ہے اور توازن ادائیگی بھی ڈیفیسٹ میں ہی جاتا ہے یہ بھی خیال رکھیے گا کہ یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے تمام ملک ڈیفیسٹ میں چلے جائیں ایک ہی وقت اگر دنیا کے تمام ملک خسارے میں جا رہا ہے تو فاضل کون ہے اسی طریقے سے یہ بھی ممکن نہیں کہ دنیا کے تمام ملک ایک ہی وقت میں فاضل میں جائیں سرپلس میں جائیں اگر میرا بھی توازن ادائیگی سرپلس میں ہے آپ اس ملک کا بھی توازن ادائیگی سرپلس میں ہے دنیا کے تمام ملک کا توازن ادائیگی سرپلس میں ہے تو پھر خسارے میں کون جا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ خسارے میں جائیں گے تو میں فاضل ہوں گا اگر آپ فاضل بجٹ پر جائیں گے فاضل توازن ادائیگی پر جائیں گے تو میں خسارے میں ہوں گا دو ملکوں میں ایک اگر فاضل جائے گا تو دوسرا ڈیفیسٹ میں ہوگا اگر یہ ڈیفیسٹ میں ہے تو یہ سرپلس میں ہوگا اگر پھر یہ ڈیفیسٹ میں ہے تو وہ سرپلس میں ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے ملک ایک ہی وقت میں سرپلس ہو جائیں یہ ممکن نہیں کہ سارے ملک ایک ہی وقت میں ڈیفیسٹ میں ہو جائیں تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک حاضر ہوں گے ان شاء اللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہاں اسٹوڈنٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں اور لائک ضرور چاہیے ہمیں لائک ضرور کیا کریں اسٹوڈنٹ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے آگے فارورڈ ضرور کیا کریں اور اپنا کوئی پرابلم ہے ہم سے شیئر کیا کریں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا وسلم